日は大きなシュークリームを3個も食べてしまいました。MC の JNCDGCS、カワルです。講師はコウさんにお願いします。JICDICY、コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は送信出力などについてですね。皆さんも CQ は出せますでしょうかはい。CQ を出すときの出力は、無線機の定格の 50% くらいが適当です。50% くらいでも、信号の強さはあまり変わらないからです。HF は 50W、VUHF は 25W くらいが良いと思います。私が昔、電信器具の頃は、定格出力が10ワットでしたので、出力10ワットでも十分楽しめました。そうなんですね。送信出力は、それほど必要ではないんですね。単波体では出力よりも、コンディションの上昇した時の方が効果が出ます。S メーターが、2つ上がれば電力比で数倍の出力になったのと同じですパイルになっている曲を呼ぶときにはコンディションの上昇を見て599を超えるようになると応答率はかなり上がります HF 体ではコンディションがよく変わりますのでこの性質をうまく利用して運用しましょうはいコンディションの変化をよく見ることが大切なんですね次は送信出力と S メーターの関係です以前 1kW の曲と 7MHz で受信実験をしたことがありました CW で 1kW 送信の時は S メーターはプラス 20dB を表示していました。100W に落としてもらうと、プラス 10dB を表示しました。さらに 10W まで落としてもらうと、S9 ちょうどになりました。出力が100分の1になると、20dB 下がったため、出力と S メーターの関係はメモリが正確に表示されていることを身をもって体験しました S メーターの表示はそのような意味があったんですね実際に IC7610 の無線機の画面で再現をしてみたいと思います 1kW で CW で送信していただいたときには S メーターがプラス 20dB を表示していました。100W に落としますということで出力を下げてもらうとこの位置になりました。プラス 10dB になったわけですね。さらに出力を下げて 10W にしますということで出力を下げていただくと S9 まで下がったことになりますこのように無線機のメモリは S9 から 10dB 上がると10倍 20dB 上がると100倍 30dB 上がると1000倍というふうにメーターのメモリが振ってありますまた出力は 10%20% 落ちても受信する側ではそれほど変わりません S メーターの針一つ分ぐらいがその差になるぐらいだと思います一番大きく影響するのはコンディションで 20dB の変化はよく起こりますコンディションの変化を利用するのが一番です。また、アンテナの利得の高いものを選べば、さらに有利になります。出
力を10倍、100倍にするにはかなりのリスクが伴います。無線機は低殻出力の半分ぐらいで使うと負担がかなり軽減される利点もありますそうなんですね無線機の出力を上げるよりもコンディションやアンテナをうまく使うことの大切さがよくわかりましたはい、それでは今日はここまでになります